మీరు నమ్మాలి నేను మనవి చేస్తున్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడిస్తే మాట్లాడే కదా ఇరిగేషన్ మంత్రి గారు ఆయన ఏమన్నాయంటే సెవెన్ ఫార్టీ వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ కాదు ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ టూ వరకు పూర్తి చేసే బాధ్యత మాది అన్నారు మీరెవరయ్యా అసలు అనటానికి బాధ్యత మీది కాదు మీరు కాంట్రాక్టర్లు అంతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కాంట్రాక్టర్లు చేశారు మీరు వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తే మీరు చేయాలి వాళ్ళు అప్రూవల్స్ ఇస్తే మీరు చేయాలి మీరు కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాదు లేదా కేంద్ర మంత్రివర్గంలో ఉన్నటువంటి మీ ఇద్దరు మంత్రులు కాదు ఫార్టీ వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ అనేది ఫస్ట్ స్టేజ్ అని ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ టూ వరకు మేము పూర్తి చేసే బాధ్యత మాది అని మోడీ గారితో చెప్పించండి ఒకవేళ మోడీ గారితో కాకపోతే జలశక్తి మంత్రితో చెప్పించండి జలశక్తి మంత్రి మాట్లాడ్డే క్యాబినెట్ అయిపోయిన తర్వాత క్యాబినెట్ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడో రెండు వందల కోట్లు శాంక్షన్ చేస్తేనే మంత్రి గారు చెప్పాడు కేంద్ర మంత్రి గారు రెండు వందల కోట్లు శాంక్షన్ చేశామని దీని ప్రస్తావన లేదు పన్నెండు వందల కోట్ల నూట యాభై ఏడు కోట్లు మేము పోలవరానికి శాంక్షన్ చేసి రిలీజ్ అయిపోతున్నాం అనే మాట మాట్లాడలేకపోయాడు ఎందుకు మాట్లాడలేకపోయాడు అంటే అది మాట్లాడితే పోలవరం ప్రస్తావన వస్తుంది ఈ హైట్ తగ్గించేసినటువంటి ప్రస్తావన వస్తుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఎస్కేప్ అయ్యారు ఇది కుట్రపూరితంగా జరుగుతున్నటువంటి అంశం నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా ఇరిగేషన్ మంత్రి గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా మీ కూటమిలో మంత్రులుగా ఉన్నటువంటి జలశక్తి మంత్రిని హామీ ఇవ్వండి ఒకసారి రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి నలభై ఐదు పాయింట్ ఏడు రెండుకు పూర్తి చేసే బాధ్యత రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వానిది అని చెప్పమనండి వారిదే కదా బాధ్యత ఇవాళ మీరు అనవసరంగా లాక్కుని మేము డబ్బులు దీనిలో హాజరయ్యాలనేటువంటి ఒకనొక దురుద్దేశంతో మీరు ఈ బాధ్యతను తీసుకున్నారు తప్ప కేంద్ర ప్రభుత్వమే కదా మొత్తం చేయాల్సింది దీన్ని మీరు గమనించాలని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నారు మా మీద మీరు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు రాజకీయంగా చేసుకోండి మాకేమి అభ్యంతరం వీ ఆర్ ఫేసింగ్ ఇట్ ప్రతి దాన్ని కూడా మేము ఫేస్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నా నేను చెప్పిన ప్రతి మాట సత్య శోధనకు నిలబడుతుంది రాబోయే కాలంలో మీరు చేసినటువంటి ఈ పాపాన్ని ప్రజలు సహించరు అని మనం చేస్తున్నా మరి దాన్ని ఏమంటారు ప్రత్యేక హోదాని ఎగ్గొట్టేశారు కానీ ఎందుకు సహించారు సహించి మిమ్మల్ని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చారు ఇంకా సహించని మనం చేస్తున్నా ప్రత్యేక హోదాని మంట కలిపినట్టే ఇవాళ పోలవరం ప్రాజెక్టును కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మంట కలిపేటటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నారనేది కూడా నేను ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నా ఇంకో అంశం ఏంటంటే నిన్న మన రామానాయుడు గారి పాపం మనకి ఇంకా పూర్తిగా అవగాహన వచ్చినట్టుగా లేదు ఆయన ఏమంటాయంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం రీయంబర్స్ చేసినటువంటి డబ్బుని వినాలి మీరందరూ పోలవరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం రీయంబర్స్ చేసిన డబ్బుని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డైవర్ట్ చేసుకున్నాడు ఇదేం అన్యాయం ఉన్నారా వాట్ ఈస్ కాల్డ్ రీయంబర్స్మెంట్ రీయంబర్స్మెంట్ అండి ఏంటి అసలు మీరు ఒప్పుకుని వచ్చింది ఏంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందు బిల్లులు పే చేస్తుంది అంతే కదా రీయంబర్స్మెంట్ అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాంట్రాక్టర్ చేస్తే రీయంబర్స్మెంట్ మొత్తం అంతా బిల్లులు పే చేస్తుంది మేము బిల్లులు పే చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బిల్లులు పే చేశామని తెలిసిన తర్వాత ఆ డబ్బులు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది ఇంకా డైవర్ట్ చేసేది ఏంటి వాట్ ఈ దిస్ నాకు అర్థం కాలే ఆయనకైనా అర్థమైందా అని అడుగుతా ఉన్నా మేము ఒక్క ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళైనా మేమైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టేస్తే ఆ ఐదు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టినట్టుగా రసీదును మనం పంపిస్తే వాళ్ళు నమ్మితే ఐదు వందల కోట్లు రీయంబర్స్ చేస్తారు ఇంకా దాన్ని డైవర్ట్ చేసేది ఏంటబ్బా నాకు అర్థం కాలేదు రామానాయుడు గారు మీకు అర్థమైందో చెప్పండి నాకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డబ్బు పంపించాం వాళ్ళు తిరిగి పంపించారు అయిపోయా ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డైవర్ట్ చేసుకున్నాడు డబ్బులు ఎక్కడ డైవర్ట్ చేసినాడు నాకు ఏమైనా ఇచ్చాడా లేదా సాక్ష్యం డైవర్ట్ చేశాడు ఇవాడు ఇది నాన్ సెన్స్ మాట్లాడుతున్నారా బుద్ధిని మాట్లాడుతున్నారా బుద్ధి లేకుండా మాట్లాడుతున్నారా జ్ఞానం ఉండి మాట్లాడుతున్నారా జ్ఞానం లేకుండా మాట్లాడుతున్నారా చెప్పాలని మనం చేస్తున్నా దాని మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దీనికి సమాధానం చెప్పాలి సిగ్గుంటే అనేటువంటి మాటలు మాట్లాడేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అంతేకాదు నేను ఇంకోటి కూడా ఇక్కడ మనవి చేస్తున్నా రీసెంట్గా 
ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించిన తర్వాత ఈ పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పింది కదా పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయలు పన్నెండు వందల నూట యాభై ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పింది కదా దానిలో వాళ్ళు రెండు వేల మూడు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు రిలీజ్ చేశారు దట్ ఈస్ నాట్ రీయంబర్స్మెంట్ దట్ ఈస్ అన్ అడ్వాన్స్ గివెన్ బై ది సెంటర్ ఫర్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఏం చేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను అడుగుతా ఉన్నా మేమేదో డైవర్ట్ చేశామని చెప్తున్నారు కదా ఫండ్స్ అన్ని డైవర్ట్ చేసుకున్నామని ఈ రెండు వేల మూడు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు మీరు ఏం చేశారు దిస్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అయిపోయిన పనులకు ఇచ్చినటువంటి రీయంబర్స్మెంట్ కాదు దానిలో చాలా స్పష్టంగా ఏం చెప్పారంటే ద ఫండ్స్ ఏ ఫండ్స్ ఈ రెండు వేల కోట్ల చిల్లర ఫండ్స్ ద ఫండ్స్ షుడ్ బి యూటిలైజ్డ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ యాజ్ పర్ సింగిల్ నోడల్ ఏజెన్సీ మోడల్ ద స్టేట్ విల్ నోటిఫై ఎ సింగిల్ నోడల్ ఏజెన్సీ విచ్ విల్ ఓపెన్ ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇన్ ఏ షెడ్యూల్డ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్స్ ఆర్ది అండ్ జిఆర్ ఈజ్ రిలీజింగ్ ఫండ్ టు స్టేట్ ట్రెజరీ విచ్ షల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ది సేమ్ to SNA account as per SNA guidelines issued by Department of Expenditure. Interest occurred in SNA account shall be deposited by Government of AP to CFI. The next stretch shall be released on when 70% of funds are utilized. And then we reach in a 20 funds only. What a single నోడల్ ఏజెన్సీ అకౌంట్స్లో వెయ్యాలి ఇంతవరకు సింగిల్ నోడల్ ఏజెన్సీలో వెయ్యలేదు రిలీజ్ చేసినటువంటి ఫండ్స్ అదంత రెండు వేల మూడు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు తొమ్మిది పది రెండు వేల ఇరవై నాలుగున శాంక్షన్ అయితే ఆ డబ్బులు తీసుకొని ఆ డబ్బులు మీరు డైవర్ట్ చేశారు